。陈真。哎呦！哎，我好想你啊！我也想你。我每天都幻想着这一刻，我每天都想能看到你，赶紧回到你身边。这不是回来了吗？啊，咱们赶紧走吧。怎么了？我想看看你走吧，咱回家陈哲，今天要不是接到你的电话，我可能就坚持不下去了。房东因为我在屋里炒菜的事儿，把我给赶出来了。外面下着瓢泼大雨，我没有地方去。我想我就快要冻死在异乡的街头了。可是就在那个时候，你给我打了电话，我没有告诉你我当时的处境，但是你的声音给了我力量，我的全身似乎在一瞬间暖和了起来。你好，我想找一下陈哲。哦，您是我们陈总的女朋友林美雅吧？是啊，跟我来，我带您进去。谢谢。想干嘛呢？在办公室呢，小张，怎么样？你是不是还没有吃饭？这些啊，都是你爱吃的。你你怎么来了？你怎么知道我在这工作的？这么紧张干嘛？不是，你怎么知道我在这工作的？你吃一个我就告诉你。别闹，快睡。你吃一个嘛。哎呀，啊。哦，昨天晚上我还没来得及跟你说呢，我昨天晚上发现啊，我跟那个什么欧阳在飞机上拿错箱子了，我就来你们公司找他换箱子，跟他告诉我你在这上班呢。你什么时候来这上班的？怎么从来都没听你跟我说过？还有，刚才我进来的时候，发现你们同事好像都认识我，是不是你平常没事干了拿我照片跟他们显摆来着？他们怎么说？你跟我说说，他们有没有说我长得好看？你要不要知道他们为什么知道你？是因为欧阳昨天把你的照片、我的照片，还有你写的那些日记，通通拍了照片发朋友圈了。什么真的假的？整个公司现在都笑话我呢。拿出来，让我看看。发了就
就发了呗。咱们俩没什么见面的人呢。咱们两个早晚都是要结婚的。我反而觉得以这样的方式告诉你的同事们我们俩的婚事，我觉得挺好的，我很满意。昨天晚上，我妈跟我说，她说咱们俩赶紧结婚，结完婚就赶紧去法国。我拒绝了，我很明确的告诉她，我这回回来我哪都不去了。她还生气，小哲，要不然咱们俩先结个婚，让她开心开心呢。我觉得你应该先回欧洲。停，你怎么跟我爸说一样的话呀？我再说一遍，这次我回来，我哪儿都不会再去了。你们以后别再跟我说这样的话了。别忘了，一会儿还要陪我去北方市机场呢吃的是我给你同事买的，我去给他们发。哎哎哎，不是不是，我没有。哎呀，不用，我给他们就行了。哎，好了，你快忙吧，你忙工作，我走了啊。没有没有。你们好，你们好，我是林美雅，我今天给你们带了点吃的来，谢谢你们平常对小哲的照顾啊。我今天说你们老加班。没有，还没换回来呢。哦，好，好，我知道了。陈哲，嗯，你是不是有事情要跟我解释一下？我
我是觉得这件事儿没有必要跟你解释。就像我之前说的那样，林美雅是我的前女友，但是我们已经分手了。我们两个人从小一块在孤儿院长大，她养父对我很好，所以我们俩后来就顺理成章的在一块儿了。但是后来大家年纪也大了，她要去了欧洲，关系就慢慢疏远了。两年前我们就分手了，这是事实。知道他一直对我有些念念不忘，我也不知道什么原因，但是这是他单方面的一厢情愿。我现在心里面喜欢谁，你不明白吗？这是什么？你打开看看就知道了。不管你在里面看到了什么，我跟他两年前就分手了。陈哲，我给你时间，你把这本日记认真的看一看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的都是别人对她的好。你不会是想告诉我，他是一个被宠爱妄想症患者吧？还是你想告诉我，这边和那边的时差，从六个小时变成了两年？我承认，我对他还有一点关心。但是这种关心，它更多是一种，是一种不忍心，是一种同情。我们两个从小一块长大，相依为命，这种感觉它是，它是一种家人，是一种亲情。我只是不忍心对家人那么决绝。我本来是以为，他去了欧洲就会遇到别的男人，还会留在那儿工作。反正。这件事是我处理的不对，我会解决的。好，这本日记留给你，他的箱子放在我车上，这两样东西由你去还给他。我给你时间，我相信你能把这件事情处理好。小车呢？我停到后门老地方了。行，我一会儿让凤叔给你送出去哈。好嘞。哎，凤姨，一共多少钱、啊？跟你爸早改成月结了。我这儿有个小本记着呢，回头跟你爸结账，甭管了。行，那您先忙，我看看别的去。哎，好，您先忙啊。哎，慢点啊。大家说。哎呦，看看这谁回来了？没啊？那刚从法国回来就帮你爸干活来了。是、啊。哎，真是个好闺女。哎，大家说。
。最近生意怎么样？还挺红火的吧？挺好的，都占你爸的锅了，是吧？那就好。哎，今天还是老样子啊！啊，明白明白。啊，小龙虾四箱，八哥四箱，大虾一箱，是吧？没错。今天这个皮皮虾特别新鲜，待会送点去，回去好好孝敬孝敬你爸。嗯，谢谢大家说，那我就不客气了。行嘞，等会儿我给你送过去啊。好嘞，那我上门口等你啊。行了，好嘞，好。一会儿见。哎，我给你时间，你把这本日记认真的看看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的，都是别人对她的好。哎，打扰一下，那个今天咱们领导在会上说的那个那份报表，您能发给我吗？什么报表？就是咱们公司去年那个销售业绩报表。你叫陈哲是吧？啊，你新来的我不跟你计较，那些报表是我辛辛苦苦统计出来的。哦，领导说发你我就得发你啊，你也太单纯了吧？想要的话自己重新去统计，明白吗？哪那么多坐享其成的好事儿啊？哎，我说这些新来的，一个个都以为天上可以掉馅饼是吧？啊，不付出就能有收获，哪那么多好事儿啊？哎呦，你们这种欺负新人的风气，是从什么时候开始盛行的？你们是销售部，是一个团队，大家在一个团队里工作要分工合作。作为老员工，你不去帮助新员工，反而在这里摆老姿态，逞一时之快，拖慢了整个团队的进度。我倒是想问问你，谁来替你负这个责任？是整个公司，我绝对不允许整个公司以后再出现这种问题。有什么问题你可以来找我，明白吗？欧总，我知道了，我马上发。我已经找到工作了，你们放心吧，我会好好努力的，要不了多久，我就会爬上去，把他们都踩到我脚下。你说他用心炖的肘子，你得用心都吃完了。王金肯定全部吃完啊！你还有半年就要高考了，你一定要加油，一定要考出好成绩，听到没？哎呀，我肯定好好考，知道吗？不然我怎么对得起你，还有我叔这两个小孩大肘子？哦，真挺好吃。
你喜不喜欢？大驾光临，小店真是蓬荜生辉啊！李总亲自下厨，可敬可佩啊！啊，臭牛逼！你不跟我说你被你爸绑架到公司里边出不来了吗？我跟你说啊，我只陪老爷子参观了一下午公司，表现的是相当的乖巧懂事。他同意把我放出来让我自由活动的，啊！但是我跟你说啊，我可不陪你在这刷碗。刷碗怎么了？劳动人民最光荣。我跟你说啊，你就得常来我这转转。该接接人气儿，接接地气儿了，知道吗？外边坐。今天你忙里偷闲的大驾光临，想吃点什么？有什么上什么，今儿不挑。给你过去。别白吃，得买单，知道吗？必须买。啊！爸，啊，我回来了。土豆哥，你果然是大力土豆。那你看怎么样？<笑>一家老店特色菜，红焖酱肘，尝尝。哎哎哎，看什么呢？听说报菜名了吗？什么意思啊？想去那边尝一尝？得了吧，他们家比你们家脏乱差了，我这辈子都不可能去那种地方吃饭。哎，我跟你说，欧阳，不要瞧不起人，他们家不单单不脏乱差。而且味道在这条老街上那是数一数二。炒菜的林叔，在这条街上十几年了，手艺一流，人特别的好，跟我是忘年交。那个穿黄色 T 恤的是他的女儿，刚刚从国外留学回来，现在在帮衬他。不过，他是个孤儿，是被林叔领养的。他们爷俩在这条街上经营这家店十几年了，风风雨雨不容易。你有没有觉得这个女孩长得特别的清楚，特别的好看？大哥，你什么眼光啊？啊？我什么眼光？你刚才不也盯着那边看了好半天吗？我跟你说啊，你可不许打人姑娘主意啊，谁都可以，她不行。给你过去点盘小龙虾还是可以哦，第一，大哥，你以为我的审美跟你一样了啊？把这餐馆开在老街上，停留在上个世纪审美呢？哟，王叔王阿姨，来，王叔我来，来来您慢点，您慢点，来，没事没事没事，来您慢点，王阿姨，哎，好嘞，我是不客气。这个世界啊，更新换代快，一些老味道啊，老铺子
对于人们来说就会显得格外的珍贵。打一个比方吧，如果你小的时候总吃一家店，吃习惯了，可突然间有天你发现这家店没了，拆掉了，找不着了，你就会显得特别的落寞。这种落寞，好像就是被一个多年的好朋友给突然间抛弃了。所以呢，老铺子得有。老味道需要传承。坐在老铺子里，享受着老味道，这是一种独有的安全感。这是种没有被这个时代抛弃的安全感。所以来我们离家老店吃饭的，都是老街坊、老邻居。真羡慕你啊！嗯，我都不知道老味道是什么。对我来说。老味道可能就是我们家厨师做的菜吧。服务员，人多。服务员，哎，做饭。哎，好，好，好，来了。您的蒜。我不要这包好的的，要成头的蒜。哎，好。兔子。啊。今天我忘买成头的蒜了。吃啊。去你小丽叔那去借两头。哎，好嘞。您等一下。嗯，好。我来。不好意思，马上回来啊。小丽叔啊。嗯。你能不能借我两头蒜？就是成头的、没包的那种。看看你们家生意得多火，蒜都没。<笑>等着，叔给你拿去。好嘞。干什么？真的是你啊！我还想问你呢。哎，你不会是一路跟踪我过来的吧？啊！我跟踪你，我从小就在这条街上混，你看见了没有？那个，我们家店，我跟踪你。哎，不好意思，你们二位认识？不认识。不认识。你要的蒜。天哪，小黎叔，这也太多了吧！我就拿两头回去就行了。全搁里边，跟我就别客气了。几头蒜不值什么钱。我跟你爸是忘年交，你都竟然叫我小黎叔了，跟叔叔还客气什么？我是冲我爸才叫你小黎叔的，还真把自己当我叔叔了。哪有你这么年轻的叔叔啊？谢谢啦，不客气。什么情况？我跟这奇葩在国外回来的飞机上拿错箱子了，他跑我公司跟我要去了，我奇了怪了，怎么哪儿碰见他？哇，你俩还有这缘分？什么缘分呀？我说你刚才停在那边看了好半天，你怎么不早说呀？什么缘分？你没看我发朋友圈啊？小黎叔啊，嗯，梅瑶怎么了？为了感谢你借蒜之恩，一碗小龙虾不成敬意，随便吃。不够吃我再让我爸去炒。谁让你吃了？不是说随便吃吧？我让小黎叔随便吃，我让你随便吃了吗？你给你小黎叔啊，我是你小黎叔的朋友，你小黎叔自然会给你小欧叔了，对吧，他小黎叔啊？你保镖呢？你不是一直有保镖跟着回不了家吗？哎，我发现你这人还管得挺宽啊！我保镖跟不跟我管你屁事儿啊？啊！当然不关我的事儿，但是我的箱子就关我的事儿。既然你保镖也没跟着你，我就跟你回家取箱子去。我不都说了吗？等我拿到箱子，我就会给你打电话的。你急什么呀？停！等你拿到箱子，你给我打电话。我箱子不在你手里啊，那我箱子在哪儿呢？我告诉你，欧阳，我所有的东西都在那个箱子里，那个箱子以及箱子里的东西对我来说非常非常重要。你要是敢把我的箱子弄丢了，我就怎么着
你也怎么着啊？你打我是吧？来来来来，打打打，往这儿打来。哼，可能你还不知道，你箱子里面的某些视频，我可是考了备份。你不会是想让全世界人都看到某些人被打得哭爹喊娘的样子吧？<笑>谁哭爹喊娘了？我告诉你啊，你要是敢把视频发出去，你这辈子都别想拿到你的箱子。哎哎，两位，哎，两位，天气热，稍安勿躁啊。两位都是我的朋友，这样，给小林叔一个面子，让欧阳把小龙虾吃完之后，咱们再好好聊，行吗？既然你是小林叔的朋友，那我就给小林叔个面子，但是想请小林叔帮忙做个证。欧阳，必须尽快归还林美雅的箱子，不然，我就上传视频。好，呃，小林叔作证，一言九鼎。欧阳，以最快的速度把林美雅的箱子归还给他。OK， 美雅，在欧阳把箱子归还你之前，请务必保存好这段视频，不要外流，算是给小林叔个面子，你看可以吗？行，我相信你，小林叔。等你电话。谢谢你的小龙虾，随便吃随便吃，不过我爸再给你炒。这奇葩东西我吃不下去。问题是，你的视频他真看见了，丸子刚炸。开完会了，啊，一会儿一块儿吃饭吧，我订了个西餐厅。还去什么西餐厅吃啊？还挺贵。你回来吃饭，我让我爸给你炒你最喜欢吃的油焖大虾，韭菜炒鸡蛋，麻辣小龙虾。咦、哎，我口水都流出来。到时候拿瓶啤酒。啊，好了，我不跟你说了，我得忙了。等你回来啊，赶紧的。开了吧？真地道啊！这要不我给你叫两个？不用，够了，饱了。这是您要的汽水，这是加的。叔叔，小车来了，赶紧进去。<笑>
你回来啦！啊，啊，你的箱子，我的箱子，我箱子怎么会在你这儿啊？这个欧阳也真是的，把箱子给你都不给我，这不耍我呢吗？我得检查一下。我所有的资料啊、证件呀、啊，可都在箱子里面呢。最最最重要的是，我的日记本也在这里面。还有最最最最重要的，是这个箱子是思雨送给我的，我可不能把它给弄丢了。你瞧瞧，啊，还有一个小孩似的。赶紧吃饭吧。你快点吃饭，我把箱子放在这儿，不碍事。Boyfriend， 刚才拖箱子走过去这男的，是梅亚的男朋友，从小一块儿长大，都是孤儿。我知道，这陈哲就在我们公司销售部上班了，相濡以沫二十年嘛。<笑>陈哲在你们公司上班？嗯，你的员工？嗯。吃的，麻辣小龙虾啊，尝尝味道怎么样？谢谢。叔，您来吃吧，别坐了，你们先吃吧，还有两桌客人菜要走啊，别等我了啊。二、哦、伯、啊，嗯，我最担心的就是你就知道开会，不好好吃饭，把胃饿坏了。不过今天呢，我能看着你吃饭，我就放心了。我跟你说，这些菜都是我盯着我爸炒的，他炒的可用心了。这下凉了就不好吃了。还有你最喜欢吃的韭菜炒鸡蛋，哎，这是你最爱吃的。你跟我来一下，我有话跟你说。说什么？我去跟小哲说两句话，马上就回来。哎，好嘞。你要跟我说什么呀？走吧，坐下再说啊。你到。到底要跟我说什么？你赶紧说。其实吧，一直以来我看你啊，总会有一种不是很真实的感觉，因为其他人在我的眼里啊，可能也就是。变了个头发，换了套衣服的事儿。但你不一样，你在我记忆里有好多好多的样子。你五岁时候的样子，七岁的样子，十岁的样子。二十年来，李美雅，我一直觉得我欠你一声谢谢。我说难受了，你跟我你还谢什么呀？那我也要跟你说谢谢，谢谢你陪伴了我二十年求婚吧？不会吧？跟这儿求婚，那他也太没想法了。咱们那个孤儿院，其实有好多人到现在都孤身一个人。
找不到个家，所以我一直觉得我遇见你挺幸运的。我遇到你之后，就有了这个地方。吃饭，等我放学，等我下班。所以我一直觉得我应该对你说一声谢谢，谢谢你，谢谢你给我这个家，谢谢你选了我，做你的情人。咱们还是分开吧。我们分手吧。
真的，真的，真的，真的，一面倒，真的，真的一面倒。汽车、啊。外国金币组，幺七零幺嘛，就是放瓦路的那个。啊。我的青春岁月，我们所有滚烫的誓言，一直以来我所坚持的信念。在趁着离去的那一瞬间，被他呼啸而去的车一并带走了。那一刻，世界上所有的灯都被关上了，我失去了我所有的感官与知觉，我毫无方向，毫无头绪，没有过去，没有未来，我被留在了一块空白地带，成了一具空皮囊。只能原地等待，等待着被风干，被碾碎，却再也没有我的陈哲来救我了。慢点喝。骗子。嗯。骗子。那个人也是骗子。我说我要去繁华国际闭嘴，这是繁华国际吗？我还有很多话没说呢，我得去芳华国际，我得去跟他说呀。美雅，那我们也是善意的谎言，对吗？相信我，你现在这个样子，最好不要去找他。我还想再喝一杯酒。再喝就大了。我给你调一杯没有酒精的。不行。要有酒精的，很多酒精，我很能喝的
拜托了，杨丽茹。你老来这儿有意思吗？有意思谢了，今天到这儿吧。哎，小丽叔，我们现在在哪儿？欢迎来到我的搏击俱乐部。你的搏击俱乐部？这是你的搏击俱乐部啊？为什么不能是我的？天哪，我怎么不知道？准确的来说，这地儿是你小丽叔开的。但不光这地儿啊。这外面是一个体育竞技综合俱乐部，篮球、足球、排球、马术、高尔夫，你想到的、想不到的所有体育运动项目，这外面都有。对了，还有一酒店。我天！他把这些东西都喝了。嗯。你认识他这么长时间，你不知道这女的一喝就变身了？关键是我没和他喝过酒啊。哎，干嘛？从头到最烦别摸头了，你。我从小到大，还最讨厌别人出这么多汗呢。你平常就是在这个地方来瞎挨打呀？啊！你别得寸进尺啊！刚才我们俩可是救了你的。你别跟我提刚才，就刚才。刚才我还跟我爸说，我现在正跟小哲在一起甜蜜呢。说你真的没必要为那么一个男人在那儿伤心难过，纯属浪费生命。你懂什么是生命吗？我在孤儿院的时候，因为我瘦小，那些男的他们都欺负我，每次欺负我的时候，都是小哲挡在我前面保护我，他为了我。我跟别人打架，他被人打得浑身青一块紫一块，他什么都不说。小时候，还是小时候，我不喜欢吃肥肉。每次吃饭的时候，我就把肥肉给吐出来，存留手心里。小时
到车看见了，就会跑过来，然后把我手里面的肉抢走，然后装在自己的口袋里面。他口袋里面从小到大老是油乎乎的，老是因为这个还老批评他。他一点都不难过，他每次他看见我，他就笑，他就笑，你知道吗？像个英雄一样。那天下了好大的雨，好大的雨。放学回家的路上，我的鞋子全部都湿了。是陈哲，陈哲把他的鞋给我穿，我才有鞋穿。骗子，骗子！我要去繁华，关键闭嘴，闭嘴，闭嘴！这根本就不是繁华，关键闭嘴！别拦着我，啊，谁拦？回家的爸爸，但是从小到大，他所有的事情，所有的事情，他都是靠他自己一个人完成。如果你爱我，你会来找我，你会知道我，快要不。一定会让你有一个特别美好的明天。可是你这辈子千万不要走妈的老路，这辈子一定不要相信甜言蜜语的蒙骗，去选择和一个利益熏心的人在一起。可以每天活得开心一点，能不能不要每天都在现实和过去之间游荡？能不能不要每天喝得这么烂醉如泥呀、啊？妈，我求你，面对现实，可以吗？我妈今天晚上跟她几个朋友可能喝的有点多。我不想知道这些事儿，我想问问你，今年咱们美妆连锁店在二线城市销售的情况。妈，姐，怎
你没睡啊？嗯，我想。过来过来，我正和你姐姐在这说公司的事儿，你也听一听。哦，好吧。姐，咱们今年美妆连锁店在二线城市的销售情况亏损不少吧？爸，现在谁还去店面买化妆品啊？人家都在网上买，直接送到家里，特别方便。我看咱们公司那连锁店面干脆关了得了。那你在网上销售这一块有什么想法？嗯，其实我觉得，爸。关于关闭二线城市美妆连锁店面的事情，两年前我就跟您提过了。这一点，我们销售部已经做了非常详细的市场调研，出过具体的方案，但是您给驳回了。去年我又提出来，同时提出加强网络销售，您也给驳回了。网络销售这一块儿，我们已经出过非常详细的方案，不知道您是否还记得？记得。这件事情我在决策上是有失误的。这样吧，这件事情啊，我就交给你们两个，你们两个共同出一份网上销售的方案，越快越好。嗯，哦，行了，早点回去休息吧。那行。爸，我回去睡觉了。嗯，姐，我先回去了。你也休息去吧。爸，其实这件事情，我一个人可以。小瑞啊，我想让你弟弟啊，跟你学一学。你呢，常带带你弟弟。好不好？好，我知道了，爸，那你也早点休息，我上楼睡了。